ഹലോസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേൺ ആൻഡ് ഗ്രോ അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ് എയ്റ്റിലെ ബയോളജി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റസ് അസേഴ്സും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് അസസ് നോക്കാം റൈറ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഗിവൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു യു കാരിയോട്ട്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യു കാരിയോട്ട്സ് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം എന്താണ് യു കാരിയോട്ട് എന്താണ് പ്രോ കാരിയോട്ട് എന്ന് അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഓക്കെ നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോ കാരിയോട്ട് സെല്ലും യു കാരിയോട്ട് സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ രണ്ടിൻ്റെയും അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽ ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ആണ് യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലെക്സ് സെൽസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഇനി ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ സെൽസിൻ്റെ അകത്തെ ന്യൂക്ലിയസ് പോ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ അബ്സെൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ ന്യൂക്ലിയസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് വിത്ത് മെമ്പ്രേനിയസ് കവറിങ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു മെമ്പ്രേനിയസ് കവറിങ് കൂടിയുണ്ട് ഇനി ഓർഗനൽസ് ഓർഗനൽസ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക്കിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ യു കാരിയോട്ടിക്കിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഓർഗനൽസ് ആണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം പിന്നെ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ആൻഡ് യു കാരിയോട്ടിക് സെല്ലൻസിൻ്റെ പിക്ചറും ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കി യു കാരിയോട്ടിക്കിൽ അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അല്ലേ വിത്ത് മെമ്പ്രേനിയസ് കവറിങ് എന്നാൽ പ്രോ കാരിയോട്ടിന് അതില്ല ഓക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ എ ക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പർ ഈസ് സീൻ യു കാരിയോട്ടിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത കാര്യം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ എ ക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് സീൻ അപ്പോൾ യു കാരിയോട്ടിലെ ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ട് സെൽ ഓർഗനൽസ് ആവ് നോ മെമ്പ്രേനിയസ് കവറിങ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ അപ്പോൾ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളത് ഏതിലാണ് യു കാരിയോട്ടിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓർഗനൽസ് ദാറ്റ് പെർഫോം വേരിയസ് ഫംഗ്ഷൻ ആർ സീൻ ഓർഗനൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും യു കാരിയോട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഹാവ് നോ മെമ്പ്രേനിയസ് കവറിങ് ആണ് കേട്ടോ ബി അറേഞ്ച് ദ ടൈം ലൈൻ പ്രോപ്പർലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഏതാണ് അത് ഓർഡർ വൈസിൽ ഏതാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇതിൽ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രോ കാരിയോട്ടാണ് അല്ലേ പ്രോ കാരിയോട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായത് പിന്നെ അത് യു കാരിയോട്ടായിട്ട് മാറി പിന്നെ യു കാരിയോട്ടിൽ നിന്ന് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസമായി അല്ലേ പിന്നെ എന്തായി ദ ഫസ്റ്റ് അനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ഓൺ ലാൻഡ് ആദ്യത്തെ അനിമലും പിന്നെ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നെ ഡൈനോസേഴ്സ് ഉണ്ടായി പിന്നെ മാമൽസ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ബില്യൺസ് എത്ര ബില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓർ ആദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിക്കും ഓർഡർ വൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒറിജിൻ ഓഫ് എർത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോയാണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് എർത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഭൂമി ഉണ്ടായത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺസ് ഇയേഴ്സ് എഗോ യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഓൺ ലാൻഡ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി വൺ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഡയനോസേഴ്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ മാമൽസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ടു പ്രസൻറ്റ് അല്ലേ ഇന്നും നിലവിലുണ്ട് അല്ലേ മാമൽസും ഹ്യൂമൻസും ഒക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂറോ മില്ലർ ജോൺ ഓറോ സിഡ്നി ഫോക്സ് ഒപ്പാറിൻ ഹാൽഡൈൻ തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ അമൈനോ ആസിഡ് പ്രോട്ടീനോയിഡ് നൈട്രജൻ ബേസ് യു കാരിയോട്ട് അപ്പോൾ യൂറോ മില്ലർ യൂറോ മില്ലറിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ
ഈ ഒരു എനർജി സോഴ്സസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് എന്തായിട്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ബയോമോളിക്യൂൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ ബയോമോളിക്യൂൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫോമായി പിന്നെ അത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലെക്സ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ലിപ്പിഡ് ഷീത്ത് പിന്നെ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് സെൽ ദാറ്റ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രിമിറ്റീവ് സെൽ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രിമിറ്റീവ് സെൽ ആയിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ യൂറോ മില്ലർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യൂറോ മില്ലറിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു ദ യൂറോ മില്ലർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റീക്രിയേറ്റഡ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് ഏർത്ത് ഇൻ ദ ലാബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രിമിറ്റീവ് ഏർത്തിനെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ലാബിൽ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇറ്റ് ഷോഡ് ദാറ്റ് അണ്ടർ സച്ച് കണ്ടീഷൻ അമൈനോ ആസിഡ്സ് കുഡ് ബി ഫോംഡ് ഫ്രം ഇൻഓർഗാനിക് ഗ്യാസസ് അപ്പോൾ ഇൻഓർഗാനിക് ഗ്യാസസിൽ നിന്നും അമൈനോ ആസിഡ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നു അല്ലേ ലൈക്ക് സി എച്ച് ഫോർ എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് ടു ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ യൂസിങ് ഇലക്ട്രിക് സ്പാർക്ക് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സ്പാർക്ക് ദറ്റ് മീൻസ് ലൈറ്റ്നിങ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അമൈനോ ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അമൈനോ ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലിഡ് ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലേ വാട്ട് ആർ അമൈനോ ആസിഡ് വൈ ദേ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അമൈനോ ആസിഡ്സ് ആർ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ദ ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ലൈഫ് വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കോസ്മിക് കാലണ്ടർ ദ കോസ്മിക് കാലണ്ടർ ഹെൽപ്പ് എസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ടൈം ലൈൻ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ബൈ കംപ്രസിംഗ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് ഇയർ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഇയർ ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ടു വൺ ഇയർ ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ റീസെൻറ്റ് ദ എമർജൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഈസ് ആസ് ദേ അപ്പിയർഡ് ഓൺലി ഇൻ ദ ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസംബർ തേർട്ടി വൺ അപ്പം എത്ര റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് അപ്പിയേർഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആ കോസ്മിക് കലണ്ടറിൽ അവസാനമായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം വെൻ ഡിഡ് ഹ്യൂമൻ അപ്പിയർ ഇൻ കോം കോസ്മിക് കലണ്ടർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ അപ്പിയർ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു പി എം ഓൺ ഡിസംബർ തേർട്ടി വൺ ഷോയിങ് ദ ആർ വെരി റീസെൻറ്റ് ഇൻ ദ ടൈം ലൈൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഹൗ വെയർ ഓർഗനൈസ് ലൈക്ക് മൈറ്റോ കോൺട്രി ആൻഡ് ക്ലോറോപാസ്റ്റ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ യു കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് എൻ ഗേൾഫ്ഡ് സ്മോൾ എയറോബിക് ആൻഡ് ഫോട്ടോ സിന്തസിക് ബാക്ടീരിയ ഇൻസ്റ്റീഡ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റിംഗ് ദം ദ സെൽസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ദം അപ്പം യു കാരിയോട്ടിക് സെൽസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എന്തായി എയറോബിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ പോയപ്പോൾ അത് അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അല്ലേ പക്ഷേ അതെന്ത് ചെയ്തത് സെൽസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ദീസ് ബാക്ടീരിയ ലേറ്റർ ഇവോൾവ്ഡ് ഇൻ ടു മൈറ്റോ കോൺട്രിയ ആൻഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പിന്നീട് ഇത് മൈറ്റോ കോൺട്രിയയും അതുപോലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഓർഗനൽസ് ആയിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ തിയറീസ് ഓൺ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് തിയറി ഉണ്ട് അല്ലേ പാൻസ്പാമിയ തിയറിയും കെമിക്കൽ റെവല്യൂഷൻ തിയറിയും അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായത് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ തിയറി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മൾ എന്താണ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ തിയറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് പറയാം ദ കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ അണ്ടർ ദ യുണീക് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ പ്രിമിറ്റീവ് ഏർത്ത് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ചെയ്തത് അണ്ടർ ദ ഓഷ്യൻ അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വീണ്ടും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ടിൽ ദൻ ബ